Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після останніх ударів і атак Росія викликає всіх пілотів. Наразі по всіх аеродромах РФ оголошена бойова підготовка до масованого виліту. Бережіть себе ці хвилини, зокрема ночі. Росії потрібно поповнити свою невдачу. Удари по портах простим росіянам уже не заходять. Їм потрібен показовий Київ. Телеграм-канал партизанів пишуть про величезну кількість авіації. Понад 30 літаків росіяни хочуть підняти після потужного розгрому корабля та нафтобази у Феодосії. Ці дні, вихідні дні. Не нехтуйте, будь ласка, повітряними тривогами, бережіть себе і близьких. На найближчі аеродроми до кордону стягується як стратегічна авіація, так і фронтові бомбардувальники. Готуються дрони, а також іскандери, в тому числі на території Білорусі. На авіабази в Енгельсі та Шайківці відправлено доручення готувати до виліду ряд Ту-22М. Уночі, ввечері можуть бути завдані удари по цілій місці адміністративних будівель у Києві Банкова Верховна Рада. Джерело припустило, що вперше може бути застосована обманка, ядерна зброя, як мінімум два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів, пише телеграм-канал «Опора». Топор помста пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі, задіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників, все, що можуть підняти в небо за один раз, а також Чорноморський флот. В той же час Україна отримає більше військової допомоги. Про це заявляють країни-партнерки, про це говорив і Ян Столтенберг під час візиту до Києва. Очільник НАТО висловив підтримку Україні у боротьбі з агресором і зробив історичну заяву. Після неї в українських оборонців з'явиться біль більше можливостей на фронті, зокрема у звільненні української території. Детальніше це та інші події російсько-української війни у щоденному звіті для 24-го каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Головне управління розвідки України обіцяло і виконало свою обіцянку. У прикордонних областях Росії наразі гаряче. Відомо, що по Курську прилетіли безпілотники, влучання відбулися у електростанцію. Також з'явилися повідомлення від РДК та Легіону Свобода Росії, що вони зайшли на територію Білгородської області, виконали завдання повернулися. Світан пояснив, що такі рейдові атаки проводяться постійно, виконується низка військових завдань. Фактично це будні розвідки, глибина якої до 30 метрів. Завдання розвідка до розвідки коригування вогню, мінування території, знищення противника тощо. На тимчасово окупованому півострові Крим окупантам також не солодко повідомляють про вибухи в Керчі, однак росіяни не поспішають повністю покидати Крим. Світан переконаний, що вони не тікатимуть звідти, доки точно не буде відомо про спосіб звільнення Криму, адже зараз точиться багато розмов про політичний, дипломатичний та чи подібні шляхи звільнення півострова. Поки немає ясності, росіяни будуть сидіти в Криму до останнього свистка, тому потрібно дещо жорсткіше вести риторику про деокупацію Криму. Будь-який військовий скаже, що територію, яка захоплена чужою армією, звільнити неможливо іншим способом, окрім військового, наголосив льотчик інструктор. Він переконаний, що обов'язково буде фронтальний захід до Криму, будуть бої за кожен населений пункт. Тому якщо там не лишаються цивільні росіяни, вони можуть потрапити в бойове зіткнення, що дорівнює смерті. Тому що раніше тим краще росіянам виїжджати з Криму, поки ще відкриті механізми виїзду більш-менш безпечними шляхами. Без попереднього оголошення до України 28 вересня з візитом приїхав очільник Північно-Атлантичного альянсу Єн Столтенберг. Він закликав партнерів надавати Україні більше систем ППО та оголосив про виділення 2,4 мільярдів доларів на снаряди. Полковник запасу зауважив важливу деталь, що вперше НАТО безпосередньо передає військове озброєння боєприпаси українській армії. Перший раз і одразу багато. Це дуже серйозний показник ухвалення рішень в структурах НАТО, додав військовий аналітик. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.